Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica Riders of the Lost Film. Questa volta andiamo indietro al 1979 quando uscì Brian di Nazareth. Film scritto, diretto, interpretato da quel magico, pazzo gruppo dei Monty Python. Ne parlo con grandissimo piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, ciao, buona giornata a tutti. Sì, effettivamente sono passati più di 40 anni da, dall'uscita di quel film che fece scalpore all'epoca e che eh, incredibilmente dopo 40 anni continua a far parlare di sé. Sì, continua a far parlare di sé perché i Monty Python sono dei geni, diciamolo, questo gruppo eh, inglese e americano perché Terry Gilliam è l'unico non inglese ma di origine statunitense che ci fa divertire da più o meno 50 anni, 60 anni, ammetto di essere un grande fan dei Monty Python e immagino sia anche tu Pierpaolo, ma raccontiamo qual è la, la storia di Brian di Nazareth, la storia è quella appunto di, di Brian che nasce eh, lo stesso giorno di, di Gesù ma eh, non, non ha le stesse eh, diciamo fortune e eh, accoglienza e eh, diffusione del pensiero che ha Gesù. Il film parte subito con proprio un, una delle gag più, più note del, del film con i tre re magi che vanno a, appunto a portare i doni a, al neonato Gesù ma si accorgono di aver sbagliato capanna e di essere andata a quella di fianco appunto a quella di Gesù quella di Brian e allora dopo aver dato i doni se ne vanno via e recuperano i doni ma il film racconta la storia di Brian che nasce durante proprio il, il, il periodo di Gesù sotto la dominazione dell'impero romano e Brian vuole ritagliarsi un ruolo un po' in, in, questa, in questa storia perché vuole anche lui aderire al movimento eh, indipendenti, indipendentista contro l'egemonia romana e si, si unisce a un fantomatico fronte popolare di Giudea da non confondere col fronte popolare giudaico che era un altro movimento sempre del, presente nel, nel film si vuole unire per ribellarsi e questo, questo gruppo lo, lo, lo accetta molto volentieri al punto da portarlo in sacrificio in croce Uh, proprio come il, uh, succede con uh, Gesù è un film uh, direi uh, particolare, sgangherato ovviamente i Monty Python interpretano tantissimi film ma uh, perché questo film fa ancora discutere perché è un film che uh, non, uh, non tanto uh, fa una parodia di Gesù anzi da parte dei stessi Monty Python non c'era mai stata nessuna intenzione di offendere Gesù e quel, il messaggio che porta, ma quanto tutto quello che c'è collegato attorno al, al credo religioso, all'essere ehm, così eh, invasati nel credere a, certe, a certi principi e i Monty Python giocano tantissimo su questo, ma non è l'unico elemento che viene così eh, deriso da questo gruppo fantastico che risponde al nome dei Monty Python. Allora, ah, beh, raccontiamo un po' di aneddoti intorno a questo film perché ce ne sono stati tantissimi. Eh, diciamo un film che ha fatto discutere eh, già dalla sua produzione perché i Monty Python avevano girato l'anno precedente eh, Monty Python e il Sacro Graal, eh, che non era stato, cioè era andato molto bene al cinema, ma non era stata proprio una, una prova, che, anzi era stata una prova che ha messo veramente alle strette il gruppo, un sacco di litigi, cosa che non accadeva sempre quando invece loro recitavano in televisione. Eh, tornarono al cinema perché si stava facendo un sacco di soldi, e quindi insomma soldi facili che venivano fuori. Eh, trovarono, la, trovarono la produzione di questo film grazie a George Harrison George Harrison che impegnò eh, casa pro una delle tante case che aveva per, 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 per trovare il, il contante per poter fare e girare questo Life of Brian 
Eh, naturalmente eh, poi ci sono tutte le, tutti gli aneddoti che riguardano le, le cose dissacratorie del film, a partire già dall'anno, cioè siamo nel 1979 e Zeffirelli gira il Gesù di Nazareth che diventa uno sceneggiato non soltanto italiano ma mondiale e i Monty Python vanno negli stessi luoghi dove, i, dove Zeffirelli aveva girato Gesù di Nazareth per girare il loro Life of Brian e quindi già questo no? è, un, è un punto e poi naturalmente insomma, la fase è, è totalmente dissacratoria come tutta la comicità di Monty Python da come avevamo imparato a conoscerli dentro il programma Flying Circus in poi e quindi anche se è un film che com come dicono gli stessi Monty Python è eretico ma non è blasfemo perché assolutamente non è blasfemo è un film che fece arrabbiare tutta quanta l'Europa eh. sì, talmente tanto che eh, già subito eh, all'uscita ovviamente la, la chiesa si scagliò contro ma non solo la chiesa in realtà anche diversi, diversi stati non, non lo distribuirono eh, diversi stati europei in Italia arrivò addirittura negli anni 90 nei primi anni 90 eh, anche nei, nei paesi scandinavi insomma è un film che ebbe una difficile eh, distribuzione e per quanto riguarda eh, anche l'Italia oltre a essere uscito nei primi anni 90 uscì anche un'edizione eh, inizio anni 2000 direttamente in un video dove eh, vennero aggiunti anche alcuni, alcuni dialoghi è un film sì che ebbe eh, vita difficile però a um, rivederlo così io era una, de una, de una decina d'anni che non, non lo vedevo però a rivederlo a 40 anni di distanza, a parte che l'ironia dei Monty Python, eh, mi permetto di dire, è immortale, ma quello che, eh, cioè le accuse che gli venivano rivolte, in realtà sono delle accuse eh, non fondate, perché se si guarda il film, in realtà tutto quello che eh, trasmette Gesù è, è assolutamente rispettato. È quello il, il, il... Beh, ma sai, allora Eric Idol, quando eh, in un'intervista eh, disse che ehm, l'idea che loro avevano avuto all'inizio prevedeva effettivamente Gesù protagonista, però poi viene scartata perché eh, Gesù in fondo dice: Era un bravo ragazzo e insomma, nei suoi insegnamenti non c'è niente per cui valga la pena prenderlo in giro. E quindi la, la satira è stata spostata su tutti i seguaci. Di, esatto. di Gesù ed è stato lì la, 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 il colpo di genio sì l'ennesimo loro colpo di genio al loro terzo, uh, terzo film ed è un colpo di genio che va anche a, a deridere non solo appunto il, tutto quello che portava l'impero romano la romanità ma anche all'interno delle, delle congreghe religiose lo stesso fronte popolare di Giudea è una, una parodia di, 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 certi, eh, di certi sistemi politici, di certi partiti, di certi modi di approcciarsi, perché una, una caratteristica, un elemento tipico dei Monty Python è quello di fare delle dissertazioni filosofiche eh, prolisse che non, non portano mai ad una conclusione se non una conclusione che, che non ha senso e il fronte popolare di Giudea lo è un, un, è un esempio ma ci sono tanti tante cose che eh, secondo me il, il film fa mh, an, irride molto bene la stessa via dei, dei profeti dove c'erano uh, vari, vari pensatori o pseudotali che ognuno aveva un'idea, un, un principio da, da seguire. Ecco, i Monty Python giocano tantissimo su quello, anche su quello che eh, Brian dice alla folla per salvarsi da un, da un, da un inseguimento da parte dei, dei soldati romani e la folla lo accoglie come il nuovo messia. Cioè ci sono tantissime cose che sono anche molto... alcune sono sottili perché ehm, a differenza di altri film Brandy Nazareth secondo me gioca su un'ironia molto più sottile meno greve o meno semplice come era nel, nel Sacro Graal eh, per cui è anche più divertente poi vedere loro che eh, 
cambiano una quantità di, di personaggi che è una cosa incredibile perché fanno tutto loro eh, abbiamo detto che è scritto, diretto, interpretato o, ognuno dei Monty Python più o meno recita 5-6 personaggi più tutte le comparse che vediamo eh, nelle, nelle scene alla, all'aperto quindi anche a livello di, di produzione è stata una, una bella sfida che i Monty Python hanno vinto ancora una volta alla grande Ebbene, la vita di Brian, sì, Brian di Nazareth, è su, sulle piattaforme, lo potete andare a recuperare, credo che sia su Netflix, se non, se non ricordo male. E, sì, e, è, e, su e, è su Netflix. È su Netflix e quindi beh, noi vi invitiamo a andarlo a vedere o rivedere così anche per celebrare questo, questa, questa Pasqua in modo così un po' alternativo diciamo. Esatto, per questo appuntamento con Riders of the Lost Film è tutto, come sempre grazie Pierpaolo ciao a tutti, alla prossima e come dice il film sul finale always look at the bright side of life